Добрый день, уважаемые подписчики, рад, что мы их приветствую вас на своем канале Relium Все. Сегодня мы с вами продолжаем обзор проекта Depire и поговорим непосредственно о white paper проекта, а также поговорим о, о самих рейтингах проекта Depire. А давайте прежде всего перейдем к white paper нашего проекта. Как мы помним, он находится здесь. У нас информация есть для получения информации два документа. Это white paper и token sale документ. Token sale документ представлена информация лишь... По распродаже токенов в White Paper это полное представление о проекте. Поэтому я предлагаю вам ознакомиться сразу же с White Paper данного проекта, посмотреть, что он из себя представляет и насколько качественно он составлен. А сейчас он у нас полностью прогрузится, чтобы показать полностью его качественно. Так вот наш White Paper практически прогрузился, можно приступать к его обзору. А, как видите, а, здесь все на, основано, так скажем, Первоначальная информация о проекте Depire, то есть The Drone People, то есть дроны для людей. А, как видите, здесь представлена информация, которую мы также видели на сайте, поэтому ее рассматривать не будем. Абстракт, то есть введение в данный проект, то есть э, краткое обоснование проекта, что это, для чего создается. Также дисклеймер, ну и конечно Table of Contents, это описание, то есть содержание проекта. Здесь вы можете посмотреть интересующий вас раздел. И к нему уже перейти для дальнейшего разбора. А здесь, как видите, информация по дронам, для, для чего, почему именно используется. И видите, как, что дроны могут использоваться в плане а, сельскохозяйственных каких-то работ, в плане перевозки грузов и так далее. То есть дроны именно для людей, помощники людям, чтобы избавить людей от а, какой-либо различной а, работы, которую может выполнить так называемый дрон. Здесь также описывается видео, то есть видение проекта, описывается информация по каким-либо рискам, то есть как могут использоваться дроны, как они будут летать, чтобы как-то не создавать аварийные ситуации. То есть здесь все это также описывается. Вся индустрия, видите, здесь все схематично показано, то есть как это все работает, чтобы это не нарушало жизненного уклада, жизнедеятельности, чтобы никак это не мешало дальнейшему э, спокойной, так скажем, жизни, или полету вертолетов, самолетов и так далее. Здесь также представлена дальнейшая информация, то есть по э, самим дронам, какие они будут в будущем, как вы видите, для перевозки людей нечто похожее на вертолет, но это не совсем он. Видите, здесь все представлено, как это будет выглядеть как они будут использоваться, то есть данная информация вся представлена. Ну и в дальнейшем здесь описывается white paper, описывается roadmap, token distribution, но о них мы уже говорили ранее, на тогда, когда рассматривали непосредственно распределение токенов. Ну и также хотелось бы вам показать рейтинг проекта. Рейтинг проекта достаточно высокий, равно 4,3 из 5, на основании менее 22 экспертов. Достаточно хороший показатель, говорящий, говорящий нам о том, что а, к проекту Depire действительно очень хорошее отношение. А, эксперты им интересуются, эксперты активно изучают данный проект. Как видите, здесь также представлена информация по стоимости токена одного дрона, информация по бонусу, по баунти, по, по платформе, то есть и также информация по минимальным инвестициям, софткап, хардкап проекта и страна а, создания, то есть... Объединенные Арабские Эмираты. Также здесь важная информация о том, что ICO Kids Report это то, что члены команды официально подтвердили свои личности, тем самым исключив вариант какого-либо обмана или мошенничества. Как видите, люди настоящие, люди реальные, здесь никакого мошенничества быть не может. Ну и конечно здесь вы можете а, ознакомиться с рейтингом про, а, проекта, то есть а люди, то есть эксперты уже а, дают определенную оценку и описывают, почему они дают именно такую оценку, как видите. Большинство дает одни только пятерки, то есть проект действительно интересный и перспективный. Большинство экспертов очень хорошо отзывается о данном проекте. Как видите, также разработчики проекта здесь участвуют в обсуждении. То есть если проекты поставили плохую оценку, они стараются как-то обосновать, что данная оценка поставлена неверно. Ну и как видите, здесь у проекта в основном только положительные отзывы, хорошие оценки. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели мой обзор на данном на данном части мы заканчиваем обзор проекта Дипайро. Всего доброго и до новых встреч.